ఈ రోజు వీడియో మనం యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్లో ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఓ ప్లేన్ ఇస్తాడు ఒక కోని ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు యాంగిల్ కట్టమని చెప్తాడు మనకి గివిన్ ఈక్వేషన్ అది కోని అని చెప్పి మనకి ఇచ్చిన కోని ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం ప్లేన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం దీని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం లెట్ ఎక్స్ బై ఎల్ ఇజ్ ఇక్వల్ వై బై ఎం ఇజ్ ఇక్వల్ జెడ్ బై ఎన్ బి ద కామన్ లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ ప్లేన్కి కోన్కి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అనేది కామన్ లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అయితే డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఎల్ కామ ఎం కామ ఎన్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ వన్కి ఈక్వేషన్ టూకి డైరెక్షన్ కోసైన్స్ వచ్చేసరికి ఎల్ కామ ఎం కామ ఎన్ వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటాం సో సిక్స్ వై జెడ్ అంటే సిక్స్ ఎంఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకుందాం త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఫైవ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో దీని ఈక్వేషన్ ఫోర్ అనుకుందాం సో ఈక్వేషన్ ఫోర్ నుంచి మనం ఎం వాల్యూ తీసుకుందాం ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటు ప్లస్ త్రీ అని ఉంది అటు ఏమో మైనస్ త్రీ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ అని ఉంది అటు ఏమో మైనస్ ఫైవ్ అని అవుతుంది సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ అండ్ మైనస్ త్రీ ఎల్ ఈ వచ్చిన ఎం వాల్యూని ఈక్వేషన్ త్రీలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ త్రీ ఏంటి సిక్స్ ఎంఎన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎం అంటే మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ ఎం అంటే మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎన్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ త్రీ ఎల్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ జెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సిక్స్ చేత ఈ క్వశ్చన్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఎల్ ఎన్ అంటే మైనస్ ఎయిటీన్ ఎల్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఒక ఆర్డర్ వైజ్ రాసుకుందాం మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎల్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ అంటే మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎల్ ఎన్ మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇందులో మనం మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కామన్ తీస్తే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం త్రీ ఎల్ ఎన్ని టూ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఎన్ కింద రాసుకుందాం సో ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి ఎల్ ఎన్ కామన్ తీస్తే ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి ఎన్ ఎన్ కామన్ తీస్తే ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎల్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎల్ ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇది ఈక్వేషన్ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఫోర్ని ఈ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ని సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఎల్ ఎం ఎన్ అని చెప్పి వాల్యూస్ తీసుకుందాం ఎప్పుడు సెంటర్ నుంచి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఎలా వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఈక్వేషన్ ఫైవ్తో వచ్చేస్తాను సో ఎం వాల్యూ ఇక్కడ లేదు లేకపోతే జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో దర్ ఫోర్ ఎల్ బై వన్ ఇంటూ వన్ వన్ మైనస్ జీరో ఇంటూ ఫైవ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ సో ఎల్ బై వన్ ఎం బై టూ ఎన్ బై మైనస్ వన్ ఇది ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫోర్ని ఈక్వేషన్ సిక్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ ఫోర్ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే ఇక్కడ పైన వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఈక్వేషన్ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సేమ్ ఎం వాల్యూ మనకు లేదు సో జీరో టూ వన్ జీరో జీరో టూ వన్ జీరో సో ఎల్ బై వన్ ఇంటూ టూ టూ మైనస్ జీరో ఇంటూ ఫైవ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఇం
root over a1 square plus b1 square plus c1 square into root over a2 square plus b2 square plus c2 square. So a1 and 1 no, into a2 and 2 plus b1 and 2 into b2 and minus 1 plus c1 and minus 1 into c2 and minus 1 by root over a1 square and 1 square 1 no, plus b1 square and 2 square 4 no, plus c1 square and minus 1 whole square 1 no, into root over a2 square and 2 square 4 no, plus b2 square and minus 1 whole square 1 no, plus c2 square and minus 1 whole square 1 no. So 1 into 2, 2, 2 into minus 1, minus 2, plus, minus into minus, plus 1 into 1, 1. So 2 minus 2 and the cancel out. 1 by root 6 into root 6. So you value correct 6 was in one case. Same, here 6 was in So root 6 into root 6. Root 6 whole square out in the square root of the table, 6 million. So 1 by 6. Cos theta is equal to 1 by 6. So my theta value is equal to cos theta value. So my theta value is equal to cos inverse 1 by 6. This is the next solution. If you like this video, like and share it. If you have any doubts in the comment section, please subscribe to our channel and support it.